Olá, oitavo ano. Bom dia. Hoje, sexta-feira, dia 18 do 12, nós vamos dar continuidade a nossas atividades de frações algébricas. Primeiro, eu vou colocar algumas frações com denominadores iguais que a gente não vai precisar tirar o mínimo C para poder resolver. Então, eu sei que quando eu tenho frações com denominadores iguais, eu apenas repito o denominador, ou seja, conservo o denominador e trabalho só com os numeradores. Aqui eu também posso colocar uma base do outro, ou simplesmente se você quiser para ficar mais organizado, você pode pular uma linha, mas aqui dá para a gente colocar a resposta. Então, nós vamos fazer esses quatro com o mesmo denominador e vocês não vão precisar tirar o MMC. Depois, nós vamos utilizar aqueles que a gente vai ver os denominadores diferentes e nós vamos tirar o MMC. E depois, nós vamos ver multiplicação e divisão, onde nós não precisamos tirar o MMC. Podem resolver agora a letra A, B, C e D. Então vamos observar a letra A, letra B, letra C e letra D. Não tem número, eu também não posso simplificar 
as letras. Então, aqui eu vou conservar o A. Ó, 4 mais 5, 9. Tem que observar que vocês são iguais. Ó. N na terceira, N na terceira, N na terceira. Eu posso resolver. Se as partes literais estiverem diferentes, eu não posso resolver. Então, 4 mais 5, 9. 9 menos 8, 1 é a terceira. Também não posso mais simplificar. Aqui eu sei que eu tenho K. Mas eu estou vendo que eu tenho X com A, X com A. Então eu só posso somar X com X e A com A. Certo? Então eu só posso somar X com X, 10X menos 6X, 4X. E A com A, 9 menos 10 menos 1. A. Eu não posso somar a variável X com a letra A. Adição e subtração, eu não posso utilizar letras diferentes. Eu só posso fazer com letras diferentes se for multiplicação e divisão. Então, aqui, ó, X, eu não posso somar e subtrair e A, porque as partes literais são diferentes. Isso a gente já está lembrando de polinômios. A gente viu que adição e subtração de polinômios, eu só posso resolver quando a parte literal é igual. Multiplicação e divisão, a gente pode juntar ou pode resolver usando letras diferentes, mas adição e subtração não pode. Aqui eu tenho o denominador, é o meio, 16 menos 5, não é isso? 16 menos 5, 11. 11 menos 10, 1.
Vamos para a letra E. Vou continuar observando o denominador, que é dois vezes um. Sete mais três mais seis. Então, todas as partes literais são iguais. Então, sete mais três, dez. Com mais seis, dezesseis, x. Então, eu posso simplificar o dezesseis com o dois. É isso? Dezesseis dividido para dois da outra. O x em cima continua. E o y embaixo fica. Certo? Porque eu simplifiquei. Então, pode acontecer casos de vocês simplificarem também. Aqui eu não consegui nada para simplificar, mas lá apareceu algo sim para simplificação. Vamos agora para a letra E. Vamos tirar o número 6, 40 e 20. Vamos agora, vou colocar a letra G.
Sita Mutispan Devi Yavindra Ata E a letra H. Vamos tirar a condição de hoje.
na letra I. Baixo, 
falar que eu penso assim muito bem. O N, eu tenho uma vírgula aqui. Então, a N é segunda. X ao quadrado só tem N, repete. E o A só tem N, repete. Eu misturo tudo. Não é feita adição e subtração que eu não posso resolver. O A tem um aqui, um dois aqui, três. E o Y só dois. Só que aí 15 e 20 eu posso simplificar. Eu posso dividir por 5. Que dá 3 em cima e 4 embaixo. As leis eu não posso simplificar. Certo? N ao quadrado. Em cima tem um x ao quadrado. Aqui tem 1. Um. 1 um menos 3, na né? divisão, aí diminui, ó. 1 um menos 3, diminui o exponente. É menos 2. Então, o A vai ser menos 2. E o Y continua embaixo, junto com o 4. Certo? Divisão. Repete a primeira. E multiplica pelo inverso da segunda. Quatro vezes três, doze. Um A, dois, três. Y só tem ele, o ele só tem ele. Vinte vezes cinco, cem. O A tem três também e o X só tem ele. Posso simplificar por dois. É isso? Vai dar seis. 100 vai dar 50. Aí então posso dividir por 2. Dá 3 vezes 5 altos. E a letra A terceira com a terceira corta. Y a terceira M continua. E embaixo continua o X. Vejam como é simples. Multiplicação e divisão. Agora eu vou colocar um para você fazer em casa. Você já tem a letra H para fazer em casa. Já tem uma letra para fazer em casa. Agora eu vou ficar com a letra para treinar em casa. Cinco em x sobre quatro x em um, vezes quatro k x sobre cinco em terceira, dividido por menos dez x em a sobre x em a. Tenho a multiplicação. E uma divisão na mesma conta. Então vocês têm aí duas letrinhas para treinar em casa: uma com adição e subtração, outra com multiplicação e divisão. Então, uma ótima sexta-feira. Façam as avaliações com calma. Um bom final de semana e boa aula a todos.